Bonjour et bienvenue sur la chaîne Normal Hightech, aujourd'hui une toute nouvelle vidéo. Pourquoi j'ai donc acheté un Tesla Model Y propulsion générique Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel Hightech. Aujourd'hui, une toute nouvelle vidéo. Je pense que vous l'attendez après euh, toutes ces tergiversations, euh, ces euh, retournements rocambolesques sur euh, l'achat d'un Tesla Model Y propulsion gris. La vente de ma Model 3 récemment. L'annonce et euh, comment s'est passée la livraison et la commande de mon Model Y. Aujourd'hui, ben voilà. La vidéo que certains d'entre vous attendent, c'est euh, eh ben, ce Model Y propulsion. Qu'est-ce qu'il vaut Comment il est Comment je le ressens Est-ce que je regrette mon achat ou pas par rapport à ma Model 3 Voilà, on va, on va faire un petit peu ce débrief ensemble. Alors aujourd'hui, là, je vous emmène. On est sur le circuit habituel de euh, circulation euh, de mon cycle mixte sur ma série de vidéos. Pourquoi je pourrais acheter Forcément, bah. Là, c'est pourquoi j'ai acheté ma modèle Y, mais surtout pour vous faire un petit comparatif hein, par rapport aux consommations que je peux avoir aussi sur trajet mixte. Je vous ferai aussi un retour sur les consommations sur d'autres trajets. La voiture a déjà euh, 2045 km en allez, euh, une semaine et demie. Et donc, j'ai déjà aussi des, euh, des petits retours sur mes trajets habituels de comparaison, etc. Donc, j'essaierai de vous donner un petit peu ça en fin de vidéo. Première partie de la vidéo, beaucoup plus sur, euh, et ben voilà, c'est quoi les différences euh, C'est quoi les particularités du euh, modèle Y propulsion Bien sûr, les premières différences du modèle Y par rapport à la modèle 3 chez Tesla, ce sont les dimensions. C'est un plus joli bébé. Un peu plus grand, un peu plus large, beaucoup plus haut. Je vous mets euh, les specs de la voiture là. Et sincèrement, je ne peux m'empêcher quand je vois une modèle 3 et une modèle Y côte à côte, c'est de repenser à cette publicité de Fiat sur la 500, quand ils ont sorti la version un petit peu XL de la Fiat 500, de cette publicité du Viagra qui tombe dans la trappe à essence et poum bah, J'ai vraiment l'impression, quand je regarde le modèle Y de ça, d'une un, modèle 3 un peu bodybuildée, qui a pris une, 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 un comprimé de Viagra et poum qui est sorti un peu, un peu plus grosse. Et quand on la regarde, bah, moi sincèrement, il y a beaucoup d'éléments euh, esthétiques qui me plaisent beaucoup dans le modèle Y. Alors, quand on la regarde vraiment clairement, on a l'impression d'avoir un bébé un peu pâteau, plus gros. L'arrière est vraiment hyper imposant. Hein. Sincèrement, l'arrière du coffre m'arrive juste au, au niveau du, euh, du torse. C'est quand même assez impressionnant. Euh, cette sorte de spoiler en, en plastique gris sur le bas euh, lui donne un look assez agressif, assez sportif. Et euh, la petite ligne de béquet donne un retour à euh, cette petite lame qui est sous justement ce, euh, euh, cette jupe arrière. Et ça lui donne un côté assez agressif. On retrouve des hanches très prononcées, très galvées, un nez encore plus plongeant euh, que sur la Model 3. Ça fait que quand on conduit comme ça, là, je ne vois absolument pas l'avant de mon coffre. Euh, voilà, donc il a, il a un look euh, très particulier et euh, moi, je dirais presque un peu baroudeur. Et donc, euh, bah, si vous voyez sur les vidéos, je vous montrerai sur mes vidéos accessoires, bah, j'ai rajouté justement une lame de béquet juste parce que je trouve que euh, ça donne écho à, à, à cette petite lame qui a sous la voiture. Ça lui affine la ligne, je trouve. Moi, ça lui va très, très bien. Euh, et euh, je vais rajouter aussi, alors là, c'est plus euh, en termes de protection, mais j'aurai une vidéo dédiée, des garde-boue. Et comme ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça lui donne un look tout à fait baroudeur que j'apprécie beaucoup. Donc, principale caractéristique du modèle Y par rapport à modèle 3, c'est sa hauteur. On a euh, 15, je crois, centimètres de... Euh, de hauteur plus importante, une hauteur de caisse aussi plus importante, ce qui nous donne un petit peu plus de sécurité sur les frottements de la voiture, etc., dans certaines situations de parking ou autre. Euh, et caractéristique principale. Et forcément, c'est cette caractéristique aussi qu'on va retrouver à l'intérieur, dans la position de conduite. Là, je vous le montre tout de suite. On va retrouver cette hausse au niveau des sièges. Hein, on a 12-13 cm de hausse euh, pour relever, parce qu'en fait, ce sont les, exactement les mêmes sièges que sur la Tesla Model 3. Mais on va retrouver donc derrière cette position de conduite plus assise, moins allongée, euh, qui est pour moi vraiment très confortable en conduite. Sinon, alors, autre vraiment caractéristique hein, derrière, c'est que comme le véhicule est plus large, on a ici des accoudoirs centraux qui sont plus larges sur le modèle Y euh, à l'avant et surtout à l'arrière. Et ce qui fait que euh, voilà, on a vraiment une sensation de place euh, et d'une position de conduite qui est très intéressante. Et qu'on a un passager sur le côté qui lui aussi va mettre son, son coude sur l'accoudoir. Ben, on n'est pas à se gêner, à chamailler. Non, c'est ma place, c'est moi qui conduis, euh, etc. C'est vraiment pour moi une des caractéristiques très notables. Après, 
Et ben après, c'est une Model 3. Hein. Il y a tous les équipements intérieurs, le tableau de bord, hein, l'écran, euh, les équipements, etc. C'est exactement pareil que dans la Model 3. Seule différence qu'on va avoir par rapport à la Model 3, c'est dans les... Euh, euh, dans les euh, rangements de portières, eh ben, on a une moquette euh, dedans, euh, du plus bel effet, et surtout qui va limiter euh, les sons d'objets qui peuvent euh, se trimballer un petit peu dedans. Et puis bah, derrière, la très grosse différence de ce Tesla Model Y par rapport à la Model 3, le coffre, le coffre, on a un haillon. Le coffre est gigantesque, hein. je crois qu'il fait dans les 600 litres euh, siège arrière et non euh, rabattu. On frôle les 2000 litres, je vous mettrai tous les chiffres parce que je ne les ai pas de tête. Euh, une fois que les sièges sont rabattus, on a une commande dans le coffre électrique pour rabattre les sièges, c'est vraiment hyper pratique. Un plancher quasiment plat, hein. euh, on a une légère pente encore quand les sièges sont arrière sont rabattus, des dossiers de siège arrière. Mais voilà. Et puis, bah, tout est plus grand dans ce modèle Y. Hein. Le sous-coffre est plus grand, le front est plus grand. Les rangements sur les côtés, bah là on en a de chaque côté, hein, des rangements de chaque côté qui sont hyper profonds. D'ailleurs vous pouvez apercevoir que j'y ai mis des accessoires, je vous en parlerai. Donc derrière c'est vraiment euh, cette, ce côté beaucoup plus grand. On a une plage arrière, alors euh, elle n'est pas des plus, euh, des plus aisées à manipuler, mais sincèrement je, je, je l'apprécie beaucoup. Euh, elle est articulée, c'est une plage arrière en dur, euh, que l'on peut régler à différents niveaux. Moi, sincèrement, je l'apprécie énormément. Et euh, bah, l'avantage, c'est qu'on peut poser des objets euh, dessus, hein, contrairement à, à un filet euh, que l'on va tirer, à, à une plage arrière un petit peu euh, extensible qu'on peut avoir dans beaucoup de véhicules équivalents. Et moi, j'apprécie parce que euh, au quotidien, professionnellement, euh, bah vous savez, je suis vétérinaire, je vais dans des élevages, j'ai plein de matériel, comme vous pouvez le voir dans mon sous-coffre ou autre. Je vais prendre des objets pour préparer ma visite et bah, je m'aperçois que c'est hyper pratique cette tablette parce que je peux poser mes objets dessus, etc., mes kits de prélèvement et compagnie. Euh, voilà, c'est franchement pour moi hyper pratique. Et puis, bah, ce haillon, clairement, on a un seuil de coffre qui, a, qui est à parfaite hauteur. Hein. On peut même s'asseoir euh, tranquillement pour regarder euh, le paysage derrière en mode je prends mon café pépouze euh, protégé par mon haillon. Et moi, c'est clairement, clairement, clairement ça que je cherchais dans mon véhicule. C'est clairement ce qui me manquait hein, dans ma Model 3 qui, est, euh, qui était vraiment parfaite. Hein. En volume de chargement, c'était parfait, etc. Mais la malle arrière euh, n'était pas des plus pratiques pour moi au quotidien. Alors, j'utiliserai mon coffre une à deux fois par semaine, faire des courses, etc. Franchement, c'était pas gênant. Mais c'est vrai que moi, je vais faire plusieurs visites dans la journée. Je vais ouvrir, fermer mon coffre, mais très 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 régulièrement dans la journée c'est un vrai plus pour moi sur le modèle Y c'est pour moi la très très grosse différence du modèle Y par rapport à la modèle 3 dernière différence c'est que pour moi elle est moins importante parce que j'ai plus rarement des passagers à bord de mon véhicule, c'est le confort à l'arrière pour les gens qui vont être dans la voiture. Clairement, la Model 3, quand on est assis dedans, on est très penché en arrière. Là, sur le Model Y, on a déjà des dossiers qui sont inclinables comme on le veut. On a une position plus assise. Nos cuisses sont bien reposées sur l'assise du siège qui est très confortable. Et on peut mais, glisser ses pieds sous les sièges. Donc, on peut même, je se mettre en mode sieste, euh, jambes allongées, etc. C'est vraiment hyper confortable. La pièce, la, la place centrale est beaucoup plus large, donc pour un cinquième passager, c'est quand même plus confortable. Et lui aussi a un espace qui est très dégagé devant lui sous la console centrale. Donc, clairement, à 4-5 passagers, c'est une voiture qui est beaucoup plus adaptée. Pour moi, c'est moins important comme, comme critère parce que je suis souvent allé en 95-97% du temps tout seul dans ma voiture. Mais euh, voilà, moi, c'est clairement plus familial, plus facile, plus aisé dans ce véhicule. Donc voilà, je pense que je vous ai brossé un petit peu les grosses différences. Derrière, bah forcément, c'est un plus joli bébé. Il fait une tonne neuve. Pas si différent que ça que ma Model 3. Je vous mettrai un petit peu les, les poids à vide que j'avais sur ma carte grise de ma Model 3 et sur la carte grise du modèle Y. Je suis en motorisation sur le même moteur que euh, la Model 3 2022. La même batterie que la Model 3 2022, donc 60 kWh utile. J'ai un buffer a priori de 2,3 kW en plus. L'autonomie annoncée en WLTP est de 455 km, donc en dessous de la Model 3 qui a un peu plus de 490 km. Mais la Model 3 que j'avais à moi, c'était la version 2022, avec une batterie de 55 kWh. Et ma Model 3 avant était annoncée neuve à 449 km d'autonomie. Donc pour moi, passer au Y ne change pas grand chose, parce que je me retrouve avec une autonomie équivalente que mon ancienne Model 3, forcément avec un véhicule qui consomme un peu plus. On reviendra sur cette partie-là ensemble après. La conduite. Armel, la conduite. Bon, déjà, on a les mêmes équipements sur la Model 3, l'autopilote, le régulateur de vitesse, 
très très peu de différence entre les, euh, entre les véhicules. Donc sincèrement, là, euh, je ne vous en ai pas plus. Hein. Moi, je conduis euh, voilà, très souvent en autopilote, j'aime l'enclencher. Pour moi, c'est un des autopilotes, c'est-à-dire dans le maintien dans la voie, les plus efficaces. On peut quasiment laisser tout le temps euh, la voiture conduire, même dans des courbes un petit peu serrées, etc. Ce qu'on ne va pas faire avec d'autres. Par contre, par rapport à d'autres systèmes, on n'a pas d'anticipation. Regardez, j'arrive sur un rond-point, je n'ai pas d'anticipation, il faut que je coupe moi-même, etc. Euh, qu'on peut avoir sur, chez Volkswagen ou autre. Euh, et puis, on n'a pas ce système, notamment sur le cas de voie, où quand il voit un véhicule devant, il va euh, vous proposer de déboîter tout seul, etc. C'est une option chez euh, Tesla, le AP, 3800 euros. Et même là encore, on est obligé d'intervenir, mettre un coup de clignotant pour l'autre autorisé à faire, etc., que d'autres systèmes vont être plus automisés, comme chez Mercedes, euh, chez Volkswagen ou chez euh, BMW, par exemple. Mais sincèrement, euh, à ce niveau de tarif, il y a peu de choses aussi équivalentes. Donc en termes d'aide de la conduite, etc., on est plutôt pas mal. Tiens, un modèle Y, on se fait un petit coucou, et un gris aussi. Euh, derrière, et eh ben en plaisir de conduite. Alors, clairement, la modèle 3 et le modèle Y sont très différents. Euh, c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo de euh, comment j'ai acheté euh, ma modèle Y. Euh, la modèle 3, c'est une, vraiment une berline sportive. Hein. Et je parle de la modèle 3, hein, je ne vous parle pas de la longue range ou de la performance, où c'est encore plus impressionnant, hein, parce qu'on euh, a deux moteurs, euh, on a des puissances beaucoup plus importantes, etc. Mais ne serait-ce que la modèle 3, euh, 6 secondes 2, je crois, la mienne était à 5 secondes 6 ou 0 à 100. Euh, clairement, par rapport à mon modèle Y, euh, qui fait le 0 à 100 en 6 secondes 9, on le sent bien, euh, que ce soit le châssis, on avait un châssis qui est plus directif, on était plus bas par rapport au sol, euh, vraiment une berline qui est très sportive, qui est très agréable à conduire, etc. Là, on va être sur un, un, forcément un véhicule qui est plus haut, même si on a les batteries qui sont en dessous de nous. On a un peu plus de roulis dans les virages, quand on les prend un peu euh, plus vite. L'accélération est moins franche, les reprises sont très très euh, impressionnantes. Hein. Hier encore, je faisais essayer euh, la voiture euh, à Marc, euh, avec qui euh, m'avait pu me faire découvrir son QAEV6, son Ioniq 5, etc. Euh, Lui-même était un peu surpris, je dirais vraiment des, euh, des reprises du modèle Y. Il est très 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 dynamique, hein. là-dessus il euh, y a zéro souci. Donc je dirais c'est vraiment ça comme différence hein. en termes de plaisir de conduite. La modèle 3 va être une berline sportive, le modèle Y c'est un SUV dynamique et il est très agréable là-dessus. Quelque chose aussi que je commence à remarquer maintenant, euh, j'ai vraiment l'impression que le Y est sur des allures modérées, euh, beaucoup plus silencieux que la Model 3. Là, on a les vitres feuilletées avec double vitrage arrière et avant, contrairement à la Model 3 où il y a deux vents. Moi, je trouve que la plage arrière euh, apporte une insonorisation bonne. J'entends très très peu de bruit de roulement. Euh, sincèrement, je le trouve en termes d'insonorisation vraiment bien. On, on s'en aperçoit moins euh, à euh, plus haute vitesse, c'est-à-dire à 110 voire 130 euh, en termes de... Il n'est pas bruyant du tout, hein, mais euh, par rapport à d'autres véhicules que j'ai pu tester, comme la BM i4, comme le Porsche Taycan, etc., c'est des véhicules qui sont bien mieux insonorisés que, que la Tesla. Euh... Autre différence, eh ben, clairement, c'est la position de conduite. On a une position de conduite qui est plus assise. Euh, moi, j'ai réussi à régler le siège, donc mes coudes sont bien posés sur le, la coudoir, etc. Je tiens mon volant, voilà. Vraiment, on est dans une position de conduite qui est très confortable. Donc, on se retrouve avec euh, une conduite, déjà, moi, qui était plutôt apaisée sur mon modèle 3. Là, clairement, je me, laisse, je me laisse guider et je retrouve cette sensation de glissement que j'avais sur la modèle 3. Euh, d'avoir ce, 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 ce si gros bébé mais tellement léger, tellement léger grâce à la puissance moteur ou autre c'est vraiment très agréable à conduire avec au quotidien petite différence, alors en termes de rétrovision c'est vrai que euh, la disposition du toit vitré et euh, le, le, le haillon qui est très 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 incliné ça fait un peu meurtrière hein, euh, le, la vitre arrière quand on regarde le, dans le rétroviseur mais finalement c'est pas si dérangeant que ça je trouve euh, et même par rapport à la Model 3, où la Model 3, euh, quand on a des voitures l'hiver, hein, la nuit, euh, qui sont très proches de notre arrière, on ne les voit plus du tout. Que là, j'arrive quand même à les apercevoir et à les voir mieux sur les côtés. Euh, je ne sais pas si c'est lié au fait que les rétroviseurs suite sont plus grands que dans la Model 3. Derrière, voilà. Euh, ouais, non, clairement, j'ai un plaisir de conduite qui est assez impressionnant avec ce véhicule-là. Alors moi, je n'ai pas spécialement une conduite très sportive. Hein, euh, vous voyez mes consommations sur toutes les vidéos que je fais, etc. Clairement, il euh, euh, y a un Xavier qui, qui me taquinait cette semaine sur Instagram où euh, j'aurais une conduite de, de petit vieux. Mais ouais, ouais, j'ai une conduite qui est très euh, tranquille. Donc, euh, le Y va être un peu plus progressif sur les accélérations, même si elles sont franches, un petit peu moins brutales que la Model 3. Même s'il est un peu plus rigide, clairement, ouais, on sent que les suspensions sont plus rigides mais euh, vraiment compensé par le moelleux des sièges. Donc, euh, et c'est étonnant parce que même s'il est rigide, je ne le trouve pas aussi 
planche à bois, et c'est péjoratif ce que je dis, que la LR, que le Y et LR que j'avais pu tester. Euh, des trois versions, hein, c'est clairement le perf hein, qui est le plus euh, agréable en conduite, hein, qui filtre mieux, qui a des suspensions un petit peu mieux dosées. Là, on sent qu'on a un châssis ferme, mais euh, on va vraiment le sentir sur des irrégularités. Là, on va sentir qu'on tape sur des choses, etc. Mais euh, sinon, il est très, très confortable en conduite. Donc moi, c'est un vrai plaisir de conduite. Moi, c'est un gros, gros pouce pour quelqu'un voilà, qui a une conduite. Si vraiment vous avez une conduite sportive, euh, allez sur la, la Model 3, vous prendrez beaucoup plus de plaisir en dehors d'un besoin de volume de chargement. Voilà, bah écoutez, euh, sur ce modèle Y, bah, pas grand-chose d'autre chose à vous dire. Hein. Euh, vous avez pu voir que j'ai déjà posé des accessoires, euh, j'ai changé euh, mes enjoliveurs, j'ai changé plusieurs éléments, plaquage bois et compagnie. Je vous ferai une vidéo spécifique là-dessus, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Voilà, moi je finis mon petit tour, on va se retrouver ensemble et on va faire un bilan consommation que euh, bah, je vous montre un petit peu par rapport à mes habitudes de conduite que j'avais avant, euh, sur la Model 3, sur d'autres véhicules que j'ai pu tester, comment se positionne ce modèle Y. Allez, on se retrouve tout de suite voilà, bah écoutez, on se retrouve ensemble donc dans le Y. On va faire un petit peu le bilan et je vais vous faire un petit retour aussi consommation hein, pour vous finir de bien présenter le véhicule. Donc je vous rappelle, hein, on est sur un modèle Y propulsion, batterie LFP 60 kWh utile. D'ailleurs, je vous mettrai en incrustation. Hein, J'ai installé le boîtier commandeur sexy bouton qui me permet avec Tesla Film et aussi l'application Sexy Bouton de faire une mesure de la dégradation de ma batterie. Et aujourd'hui, ma batterie, elle est au niveau de la sortie d'usine, donc à 100%. Donc 60 kWh utile, on est en LFP. Et sur mon modèle Y propulsion, donc c'est la version 6 chevaux fiscaux, donc avec le moteur de la modèle 3 Long Range. Ok Alors, j'ai fait le trajet habituel que je fais sur mes vidéos, pourquoi je pourrais acheter ce trajet un petit peu mix d'une trentaine de kilomètres autour de l'Orient, ville, un peu de départemental, un petit peu de national, etc. pour avoir un petit trajet normé, faisable en une demi-heure. Donc je vous mets là tout de suite en incrustation, moi j'ai pris mes petites notes. Donc 32 km de circuit, je l'ai fait en 34 minutes. Voilà, c'est un circuit que je fais entre 34 et 36 minutes. Donc vous voyez que j'ai pas été déconnant, j'ai pas roulé comme un pépère. Et je sors avec le modèle Y avec une température extérieure de 8 degrés. 13,9 kWh de consommation moyenne, ce qui me donne pour une batterie de 60 kWh une autonomie de 431 km. Si je compare à ce que j'avais pu faire avec la Model 3, à noter que ce trajet avec la Model 3, je l'avais fait avec une température extérieure de plus 20 degrés. On sait que ça peut avoir un impact, je vous montre tout de suite après. Avec la Model 3, j'ai fait 12,1 kWh au 100 km de consommation, soit une autonomie de 454 km pour une batterie sur ma SR Plus à l'époque de 55 km kWh utile donc on voit que sur la modèle 3 plus de 20 degrés j'ai sorti le WLTP là sur le Y je suis un peu en dessous du WLTP à 431 pour 455 km WLTP on va regarder maintenant parce que j'ai déjà fait plusieurs trajets la voiture a plus de 2000 km maintenant j'ai déjà fait plusieurs trajets domicile le travail le travail domicile c'est aussi un des autres parcours normés que j'utilise pour comparer les consommations des voitures que j'essaye dans mes vidéos pourquoi je pourrais acheter et donc sur mes trajets aller retour domicile qu'est ce que fait mon modèle y mon modèle y sur euh, ma moyenne de trajet sur des températures matin autour de 3 5 degrés après midi entre 7 et 10 degrés à l'aller Consommation de 14,96 km au retour 13,09, donc une moyenne à 14,02. Ce qui me donne euh, une autonomie en cycle WLTP. Je pense qu'il y a une coquille. Voilà, je viens de revérifier. Donc ça me fait 428 km d'autonomie pour un WLTP à 455. Si je compare avec la Model 3 sur ce trajet aller-retour domicile de travail. Euh, au moment où je l'avais fait, c'est-à-dire au printemps-été, donc j'avais une consommation aller à 13,7, retour à 10,9, ce qui me donnait une consommation moyenne de 12,3, donc une autonomie de 447 km proche du WLTP. Mais avec toute la base de données que j'ai, en faisant une extraction de ces trajets-là, mais fait que l'hiver, donc euh, décembre, janvier, février, cette consommation moyenne est plutôt remontée à 13,02, ce qui me fait une autonomie pour une batterie de 55 kWh utile, batterie modèle 3 SR Plus 2021, donc une batterie de 55 LFP, ça me donne 422 km d'autonomie. Donc on n'est pas très déconnant hein, par rapport à, au modèle Y. Ce qui fait que sur les premières consommations que j'ai, le WLTP comparé de ma modèle Y, donc 60 kWh de batterie, 455 WLTP. Ma modèle 3 Standard Range Plus, 55 kWh utile pour 
449 km d'autonomie. Si on fait ce rapport, on est sur une différence de consommation estimée de 7 à 8%. Et je tombe pour l'instant sur ce différentiel en comparant mes consommations de ma Model 3 l'hiver par rapport à ce que je fais en ce moment en hiver avec mon Model Y. On est autour de ces 8 à 7 à 10%, 8 à 9% de différence de consommation. Donc pour le moment, vous pouvez estimer que ce modèle Y propulsion consomme allez, 7 à 10% de plus que la Model 3 aujourd'hui, c'est-à-dire propulsion avec 60 kWh, donc avec le même moteur et la même batterie. Voilà, et bien pour conclure, ce modèle Y propulsion, plus grand, plus lourd, plus volumineux, Consommation légèrement supérieure, mais du fait de l'autonomie à 60 kWh, on, quand on sort quand même une autonomie plus que respectable, donc 455 lourds WLTP. La Model 3 actuelle, euh, aujourd'hui, va nous sortir plus de 490 WLTP. Ce modèle Y, moi, me correspond, je trouve, au final, beaucoup plus, même s'il est plus cher que la Model 3, surtout dans la version que j'ai choisie, avec la peinture que j'ai choisie. Euh, J'aurais pu économiser quelques milliers d'euros en prenant une blanche ou une noire, mais ça ne m'intéressait pas. C'est un choix. Et eh bien, c'est une voiture qui me correspond tout à fait. J'espère que j'ai répondu à certaines de vos questions. Je sais que certains d'entre vous sont très impatients parce que vous êtes en cours de réception de la vôtre. J'espère que j'ai pu répondre à certaines de vos questions. D'autres vidéos viendront, bien sûr, sur l'ensemble des accessoires que j'ai pu mettre, des road trips, et puis des retours quand même plus euh, pertinents sur des consommations avec plus de kilométrage et de vous faire des, des évolutions, des comparaisons de consommation de ce que je pouvais faire avant avec ma Model 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur la chaîne Armel High Tech.